ఇప్పటికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినము కొరక ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం మీరు ఊహించినట్టు వీరు వీరు మత్తులు కారు ప్రొద్దు పొడిచి జామైనా కాలేదు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హలే లూయా స్తోత్రం గుడ్ మార్నింగ్ ప్రైజ్ అలాట్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే షాలో మారనాథ మీ అందరికీ నా హృదయ పులోతులు నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను మీ ప్రార్థనా విషయాలు దయచేసి మాతో పంచుకోండి మీ మీ కొరకు ప్రార్థించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రార్థించడానికి మా బృందం సిద్ధంగా ఉంది నాతోటి దేవజనులు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ప్రార్థించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నాతో కొంతమంది దేవజనులు ఎప్పుడు ఉంటారు పాస్టర్ డి విజయరత్నం గారు అనేటువంటి దేవజనులు పాస్టర్ ఎస్ విజయ్ కుమార్ గారు పాస్టర్ కె వరకుమార్ గారు పాస్టర్ చే ఉదయ్ కుమార్ గారు పాస్టర్ డి జ్ఞానసూర్యుడి గారు పాస్టర్ షాలెం రాజు గారు ఇలా వేరు వేరు దేవజనులు నాతో ఉంటారు వారందరిని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను ఈ దేవజనులందరూ నాకు ప్రార్థనా సహకారాన్ని అందిస్తుంటారు దీన్ని బట్టి నేను ఎంతగానో దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాను స్తోత్రం నా విజయం ఒకళ్ళు నేను విజయం సాధిస్తున్నట్లు ఎవరైనా అనుకుంటే నా విజయాన్ని వెనుకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వీరు నా విజయం వెనుకాల అనేక మంది ఉన్నారు ప్రార్థించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు విజ్ఞాపన చేసే వాళ్ళ ద్వారానే మనం విజయం సాధించగలం మన వెనకాల ప్రార్థించే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రార్థించే వాళ్ళు కొద్దిమందే ఉన్నారు కానీ విమర్శించే వాళ్ళు గోల్డ్ మంది ఉన్నారు విజ్ఞాపన చేసే వాళ్ళని మనం మన కొరకు మన పక్షాన్ని విజ్ఞాపన చేసే వాళ్ళని సంపాదించుకుందాం విమర్శకుల్ని మనం సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మనతో వస్తారు వాళ్ళు మనతో జాయిన్ అవుతారు మన వెనకాల ఉంటారు మన మీద రాళ్ళు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు దేవని స్తోత్రం విమర్శకులను బట్టి మనం జడి చేయదంటూ ఏమీ లేదు విమర్శకులు ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ పూలోకంలో విజ్ఞాపన చేసేవాళ్ళు కొద్దిమంది ఉన్నప్పటికీ కానీ తండ్రి కుడి పార్శాన కూర్చొని మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తున్నటువంటి యేసు ప్రభు ఉన్నాడు ఆయన బట్టి నేను దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాను హలే లూయా స్తోత్రం హలే లూయా మన కోసం ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు హీస్ ఇంతో సీడింగ్ ఫర్ అస్ వాళ్ళు ఏదో బలహీనత చేశారయ్యా వాళ్ళు ఏదో పొరపాటు చేశారయ్యా వాళ్ళని క్షమించు అలనాడు సెలువులో వేలాడుతూ చేసినట్లుగా వీరు సేవలో కొన్నిసార్లు తప్పు ప్రసంగాలు చేశారు సేవలో సరైన విధానాల్లో వెళ్ళలేదు లేకపోతే స్వార్థలో కొంతమంది వ్యక్తులతో సరిగా వ్యవ వ్యవహరించలేదు వాళ్ళు డీల్ చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళని క్షమించు ప్రభు అని మన పక్షాన వ్యాజ్యమాడుతూ గోజాడుతున్నటువంటి రక్షకుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం దేవని స్తోత్రం హలే లూయా ఇస్రాయల్ పక్షాన ప్రార్థించడానికి మోసే ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ పక్షాన ప్రార్థించడానికి సమయాలు ఉన్నాడు మోసే యొక్క చేతులను అమాలేఖీలతో జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధములో గెలుపు కోసం కిందకి జారి పడుతున్నటువంటి అనగా కుంగిపోతున్నటువంటి కిందకి దించబడుతున్నటువంటి వృద్ధుడు కనుక చేతులు ఎత్తలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు చూపు తగ్గినప్పటికీ తగ్గినప్పటికీ కూడా చేతుల్లో కాస్త బలహీనత ఉండడం వల్ల చేతులు ఆటోమేటిక్గా వాలిపోతున్నప్పుడు ఆ చేతులను పైకి ఎత్తి పెట్టడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడ ఉన్నారు ఎవరి స్తోత్రం హలే లూయా భూలోకంలో పరిశుద్ధాత్ముడు పరలోకంలో యేసు ప్రభు వీళ్ళు మనల్ని లిఫ్ట్ చేయడానికి గాడ్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ లిఫ్టర్ ఆఫ్ అవర్ హెడ్స్ బట్ హీఈస్ లిఫ్టర్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాండ్స్ టూ మన తలను పైకెత్తువాడు మాత్రమే కాదు ఆయన మన శిరస్సును పైకెత్తువాడు మాత్రమే కాదు మన కరములను కూడా ఆయన పైకెత్తగలిగిన వాడు దేవని స్తోత్రం హలే లూయా అహరోను ఊరు లాంటి వాళ్ళు మనకు ఎవరు లేకపోవచ్చు లేకపోతే అటువంటి వాళ్ళు లేరే అని బాధపడవచ్చు కానీ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు మన పక్షాన్ని విజ్ఞాపన చేయడానికి తండ్రి దగ్గర ఒక ఉత్తరవాది ఒక అడ్వకేట్ ఉన్నాడు ఆయనే మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు దేవని స్తోత్రం హలే లూయా స్తోత్రం కానీ మీ ప్రార్థనా విషయాలు తప్పక తెలియజేయండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం ఈ కార్యక్రమం మీరు చూసే సమయానికి నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను గత రెండు మూడు దినాలుగా హైదరాబాద్లో పరిచయ కోసం నేను రావడం జరిగింది ఇక్కడ పరిచయ జరుగుతుంది సుమారు ఆరు వందల కిలోమీటర్ల దూరంగా ప్రయాణం చేసి నేను ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఈ ప్రాంతంలో వేరు వేరు కూడికల్లో వాక్య పరిచయ చేస్తూ వేరు వేరు దేవజనులను ఆత్మ సంబంధంగా ప్రోత్సహించడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నేను స్వలాభే పరీక్ష కోసం లేకపోతే స్వలాభాన్ని ఆశించి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళడం లేదు ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి నేను ఏమీ చేయడం లేదు ప్రభువు నా మహిమార్థమై అది నా ఉద్దేశం నా గోల్ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది కాబట్టి ఏ నగరమైనా ఏ గ్రామమైనా ఏ వీధైనా ఎక్కడైనా సరే ఏ సంఘమైనా సరే మనం ప్రభు నామాన్ని మయంపరచడం అనేటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాం నా కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మీ కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను 
మీ కుటుంబ సభ్యునిగా మీ సహోదరునిగా భావించి నా కొరకు ప్రార్థించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా రండి మనం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోవడానికి ముందుగా ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను శాంతి టీవీ నెల్లూరు అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారికి తెలియజేయండి కొంతమంది నోటిఫికేషన్స్ రావడం లేదంటున్నారు నోటిఫికేషన్స్ రావడం లేదంటే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ టెలికాస్ట్ అయ్యేటువంటి సమయానికి అనగా ప్రసారం చేయబడ్డానికి ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల ముందు మీకు మెసేజ్ వస్తుంది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది జిఎంసి సంతోష్ నెల్లూరు అనేటువంటి ఛానల్ని కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అది నా పర్సనల్ ఛానల్ అందులో పాత సందేశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఆదివారపు మా స్థానిక సంఘంలో గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి శాంతినగర్ నెల్లూరు డైకస్ రోడ్ ఈ చర్చ్లో నేను వాక్యం బోధిస్తాను పదకొండు గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు లేదా పదకొండు పది నుంచి పన్నెండు పది ఈ టైం వరకు నేను దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తాను ఆ వాక్యం లైవ్గా ప్రసారం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరైనా ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు మీరు ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళినట్టే మీరు నా ఫ్రెండ్ అయింటే హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి ఆ ఐడికి మీరు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయబడి ఉంటే మీకు లింక్స్ వస్తాయి ఆ లింక్లో మీరు చూడండి సందేశంలో సందేశం యొక్క అవుట్లైన్స్ ఇంగ్లీష్లోనూ తెలుగులోనూ వేస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఆ సందేశం నుంచి ఒక ఐదు ప్రశ్నలు కూడా నేను వేస్తున్నాను కొద్దిగా మళ్ళీ సందేశాన్ని జాగ్రత్తగా వింటారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కనుక దేవుని వాక్యం వినడానికి దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని వాక్య ధాన్యాన్ని సేకరించి మీ హృదయపు ధాన్యాగారములో ఉంచుకోవడానికి మంచి అవకాశం రాబోయే రోజుల్లో వాక్యము అందుబాటులో ఉండదేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఆమోసు గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చెప్పబడిన కరువు వస్తే వాక్యమునికి కరువు అవుతుంది ఇంటర్నెట్లో లేకపోతే ఎంత విరివిగా వాక్యం అందుబాటులో ఉన్న వాక్యము కరువు అయ్యేటువంటి రోజు రావడానికి ముందుగానే ఆత్మ సంబంధమైన క్షామం రావడానికి ముందుగానే దేవుని వాక్యాన్ని హృదయములో సేకరించి పెట్టుకోండి క్రీస్తు వాక్యం సమృద్ధిగా మన హృదయాల్లో నివసింపనిద్దాం దేవని స్తోత్రం హలే లుయా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం నాలుగు విషయాలు ఆలోచించాం ఆనంద తైలాన్ని గురించి మనం ఆలోచించాం అదేదో ప్రత్యేకమైన తైలం అని కాదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏ చెట్టులో నుంచి వస్తుంది ఏ విత్తనాల్లో నుంచి వస్తుందని కాదు అది స్వర్గము నుంచి వచ్చేటువంటి తైలం అని మన ఆకాశ ధాన్యము అని ఎలా పిలవబడిందో పరిశుద్ధాత్ముడు ఆకాశపు తైలము లేదా ఆనంద తైలం ఆయన ఆయన అక్కడి నుంచి అనుగ్రహించబడ్డాడు భూమి మీద నుంచి అనుగ్రహించబడిన వాడు కాదు ఏ ఆయిల్ మిల్లో నుంచో ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీలోంచి వచ్చిన వాడు కాదు ఆయన ఏ ఆయిల్ కంపెనీలో నుంచి వచ్చిన వాడు కాదు ఆయన పరలోకము పంపితే వచ్చినవాడు ఏసును పరలోకం పంపింది ఆయన వెళ్ళిపోయాడు మరలా పరిశుద్ధాత్మని లోకానికి పంపారు ఆయన కొన్ని రోజులు ఉంటాడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఒకరోజు సరే ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు ఏంటి అనేటి వివరాలకు మనం వెళ్ళలేదు అవన్నీ మనకు చాలా వరకు తెలిసిన విషయాలే ఇప్పుడు సమయం లేదు ప్రభుత్వం అయితే రాబోయే రోజుల్లో వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం స్తోత్రం హలే లుయ్యా ఆనంద తైలపు అనుభవం ఆనంద తైలపు అభిషేకపు అనుభవం the anointing with the oil of gladness aanandapu thailamu cheta mana aatmalanu aina abhishekinchalani aatmalanu nimpalani apostola karyamu rendu vachayamu nalugu vachanulo andaru aa penthi kostu roju pandaga aacharana veedukallo hadavidlo unnatundi roju inka konni nimishala tarvata devuri mandiraniki devalayaniki velli yerushlemulo devalayaniki velli herodu devalayam ani cheppabadina devalayaniki velli తమ పొలాల్లోనో ఇతరుల పొలాల్లోనో పండినటువంటి ఆ కంకుల్ని తీసుకొని వచ్చి వాటిని పదిలంగా తీసుకొని వచ్చారు వాటిని దేవుని సన్నిధిలో అల్లాడించాలి దేవుని సన్నిధిలో షేక్ చేయాలి వేవ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వచ్చినటువంటి జన సమూహములు కొన్ని లక్షల మంది జన సమూహం అక్కడ ఉన్నారు సీక్రెట్గా జరిగిన విషయం కాదు ఇది వాళ్ళ ఆత్మ నింపుదల అనేది రహస్యంగా జరిగిన విషయం కాదు వాళ్ళ ఆత్మ నింపుదల అనేకులు సాక్షులుగా ఉన్నారు పెంటి కోస్తు రోజు జరిగినటువంటి ఆ సంఘటన ఎన్నో పెంటి కోస్టులు వచ్చాయి వెళ్ళిపోయాయి కానీ ఆనాటి పెంటి కోస్ట్ ఏడీ ముప్పై నాలుగులో జరిగినటువంటి పెంటి కోస్ట్ అతి ప్రాముఖ్యమైనది కారణం ఏంటంటే ఏ స్వారోహణమై వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పంపించాడు దేవని స్తోత్రం పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చాడు స్తోత్రం వస్తూ పోతూ ఉన్నవాడు ఇక కొంతకాలం భూమి మీద ఉండడానికి ఆయన వచ్చాడు విమోచన దినం వరకు ఆయన మనలో ముద్రించబడడానికి వచ్చాడు అనేటువంటి సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం ఈ సమయంలో మనం ఆలోచించాల్సిన విషయాలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో వాక్కులను బట్టి ఆనంద తైలపు అనుభవం వాక్కులలో ఆనందం ఉండాలి ఇప్పుడు ఆనందంగా సంతోషంగా మాట్లాడుకోవాలి 
కోపంతోనో ఆవేశంతోనో ఉద్రేకంతోనో అటువంటి అనుభవాలతో కాదు రెండోది వ్యక్తి యొక్క దర్శనాన్ని బట్టి నేను నిన్ను చూస్తున్నాను నీ దర్శనము చేత నేను తృప్తి పడుతున్నాను నీ దర్శనం అనుగ్రహించి నువ్వు నన్ను ఉల్లాసముతో నింపుతున్నావు దుఃఖంలో వేదంలో ఉన్నటువంటి నాకు ఉల్లాసాన్ని ఇచ్చావు వాటిని తీసేసి ఉల్లాసాన్ని ఇచ్చావు సంతోషాన్ని ఇచ్చావు బబ్లింగ్ జాయ్ ఇచ్చావు అని భక్తులు చెప్తున్నట్టు అనుభవం మూడవది వాక్యాన్ని బట్టి పేతురు బోధించినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి పేతురు ప్రసంగించిన ప్రసంగాన్ని బట్టి ఆ ప్రసంగంలో తప్పులు పట్టడానికి ఏం లేదు తప్పులు పట్టడానికి ఉంటే ఉండొచ్చు అది అలాగాదే ఇలాగాదే అని ముందు చెప్పావు ఇదే అని చెప్పే తప్పు పెట్టేవాళ్ళు ఏదైనా చా కానీ పేతురు ప్రసంగంలో తప్పు పట్టడానికి వాళ్ళకి ఏమీ దొరకలేదు ఆ ప్రసంగమే వాళ్ళ జీవితంలో తప్పులు ఎత్తిపెట్టింది ఆదివారము మీ స్థానిక సంఘాల్లో మీ స్థానిక సంఘ కాపరులు ప్రసంగిస్తున్నా లేకపోతే మీ సంఘ కాపరులు ఆహ్వానిస్తే వచ్చినటువంటి గెస్ట్ స్పీకర్లు వారి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాక్యములో తప్పులు ఎత్తిపెట్టాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ వాక్యమే మనలో తప్పులు ఎత్తి చూపిస్తుంది అందుకనే దేవు చెల్లినటువంటి ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారు ప్రభు రంధ్ర ఎదిరించినటువంటి రేడియో స్పీకర్ అయినటువంటి వారు వారి జీవితంలో బైబిల్లో తప్పులు కనుగొనడానికి చదివాడంట చదవడం ఆరంభించాడంట కానీ ఒకరోజు బైబిల్ తనలో ఉన్నటువంటి తప్పులను ఎత్తి చూపించిందంట దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా తాను ఏదో తాను పూర్వప మతాన్ని సంస్కరించాలనుకున్నాడు కానీ తనను సంస్కరిస్తున్నటువంటి మతాన్ని మార్గాన్ని ఆయన ఎంచుకున్నాడని ఆయన సాక్ష్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోగలిగాం దేవని స్తోత్రం హలే లుయా మూడవది నాలుగవది ఒక విధానాన్ని బట్టి ఆ ఆర్డర్ని బట్టి ఆ డిసిప్లిన్ని బట్టి ఆ ప్యాటర్న్ని బట్టి ఆ విధానం బాగుంది నైస్గా ఉంది కొత్త కొత్తగా వాళ్ళు వచ్చి యాడ్ అవుతున్నారు యూధా మతస్థులు యాడ్ అవుతున్నారు తమ పూర్వపు మతాన్ని వదిలిపెట్టేసి వాక్యం ద్వారా పట్టుబడి వాళ్ళు వాక్యాన్ని వినేసి వస్తున్నారు వాక్యాన్ని బట్టి పేతురు వాక్యాన్ని బట్టి ఆ రోజు పేతురు వాక్యాన్ని బట్టి తర్వాత యోహన వాక్యం బట్టి లేకపోతే ఇతర అపోస్తుల వాక్యాన్ని బట్టి లేకపోతే విశ్వాసుల యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి అపోస్తుల యొక్క బోధను బట్టి వాళ్ళు పట్టబడుతున్నారు దేవని స్తోత్రం హలే లుయా కాబట్టి మనం ఆలోచించాల్సిన మాటలు ఒకటి వాక్కులను బట్టి రెండోది వ్యక్తి యొక్క దర్శనాన్ని బట్టి వ్యక్తి అంటే ఎవరో ఒక వ్యక్తి అని కాదు యేసు అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రభు అనబడిన వ్యక్తి దేవుడు అనబడిన వ్యక్తి మెస్సియా అనబడిన వ్యక్తి అనగా ఈ లోకానికి నరావతారిగా రావడానికి ముందే ఉనికి కలిగినటువంటి యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క దర్శనాన్ని బట్టి ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షతను బట్టి ఉల్లసించినటువంటి పాత నిబంధన భక్తుడైనటువంటి దావేదుని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం స్తోత్రం హలే లుయా నాలుగోది విధానాన్ని బట్టి ఒక సిస్టమ్ ఒక ఆర్డర్ కొంతమందికి కొన్ని సంఘాలే నస్తాయి అక్కడ విధానం బాగుంటుందండి అక్కడ సిస్టమ్ బాగుంటుందండి దానికి ఎప్పటి నుంచో అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం అని మాట్లాడేవాళ్ళు ఉన్నారు సరే దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ సంఘంలో ఉన్న సిస్టమ్ చూడండి కొత్తవారు ఎడతెగక స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్న విధానాన్ని చూసి ప్రభు వాక్యం చేత వాక్యం చెప్పి ఆపాడని కాదు పెంతి కోస్తు రోజు జరిగిన కేవలం ప్రసంగం ద్వారా మాత్రం కాదు తర్వాత ముప్పై ఏడవ వచనంలో వారు ఈ మాట విని హృదయములు నొచ్చుకొని సహోదరులారా మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ పోస్తులను అడగా పేతురును మాత్రమే కాదు కడమ పోస్తులను అడగ్గా పేతురుతో నిలబడినటువంటి పద మిగతా పదకొండు మందిని అడగ్గా కొత్తగా ఎంపిక అయినటువంటి మత్తియ అని అడగా తర్వాత పేతురు మీరు మారు మనసు పొందండి పాపక్షమాపణ నిమిత్తమై ప్రతి వాడు యేసు క్రీస్తు నామంలో బాప్తిజం తీసుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఏం జరగదు అలాగే నార్మల్గా సాఫీగా సాగిపోతుందని కాదు అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వారమును పొందుతారు ఈ వాగ్దానం మీకు మాత్రమే అనుకుంటారేమో కాదు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అనగా కొన్ని జనరేషన్స్కి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అన్నిటికీ వర్తించేటువంటి ఒక నియమం ఒక వాగ్దానము అని పేతురు గారు చెప్పాడు ఇంకను అక్కడ రాయబడిన మాటలు అనేక విధమైన మాటల చేత సాక్ష్యం ఇచ్చాడు పేతురు యొక్క సందేశము పేతురు యొక్క సందేహ నివృత్తి పేతురు యొక్క సాక్ష్యము ఈ మూడు విధానాలను బట్టి పేతురు చెప్పినటు వాక్యం కాబట్టి అతని వాక్యమును అంగీకరించిన వారు అనగా పేతురు యొక్క సందేశం ఉంది అంతేకాకుండా పేతురు ఇచ్చిన సందేహ నీకు వివరణ ఉంది పేతురు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఉంది ఈ మూడిటిని బట్టి స్తోత్రం హలే లుయా అనగా ప్రీచింగ్ని బట్టి అనగా స్వర్మన్ని బట్టి అంతేకాకుండా ఆ క్లారిఫికేషన్ని బట్టి మూడోది విట్నెస్ను బట్టి ఈ మూడు 
మూడింటిని బట్టి వాళ్ళు ప్రజలు ఆయన వాక్యాన్ని అంగీకరించారు బాప్తిజం చేస్తున్నారు వాళ్ళ మార్పు వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ ఆనంద తైలపు అభిషేకపు అనుభవం అంటేది ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఆనంద తైలము చేత అభిషేకించబడాలి నీ ఆనంద తైలముతో నన్ను అభిషేకించు అని భక్తులు పాడతాడు సరే దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ్య ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఈ దినము మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తమై అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినాము బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ సెకండ్ చాప్టర్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ మీరు ఊహించినట్లు మీరు ఊహించారు నేను మీ గురించి కాదు వీరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను వీరు మత్తులు కారు జామైనా కాలేదు దేవని స్తోత్రం ఫర్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డ్రంక్ యాజ్ యూ సపోజ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద థర్డ్ అవర్ ఆఫ్ ద డే వాడొక భాషలో కూడా మనం చదువుకుందాం దానికి ముందుగా బ్రియాన్ సిమ్మన్స్ గారి తర్జుమాలో నుంచి టీపీటీలో నుంచి నేను చదువుతున్నాను అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం మన మూల వాక్యము పదిహేనవ వచనము స్తోత్రం స్తోత్రం దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డ్రంక్ లైక్ యూ థింక్ దే ఆర్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టైం ఎంతో మర్చిపోయారు కదా థర్డ్ అవర్ జూయిష్ మార్నింగ్ ప్రేయర్ టైం అది వాళ్ళ యొక్క ఉదయకాలపు ప్రార్థనా సమయం అనగా తొమ్మిది గంటలు ప్రార్థన చేస్తారు అపోస్తుల కార్యములు మూడో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినంలో పగలు మూడు గంటలకి ప్రార్థనా సమయం తొమ్మిది నుంచి మూడు దాకా మధ్యలో ప్రార్థన చేసుకోరని కాదు దాని నా మాట లేక ఉద్దేశం అక్కడ రాయబడిన మాటలు స్తోత్రం హలో లూయ స్తోత్రం దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డ్రంక్ లైక్ యూ థింక్ దే ఆర్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ స్తోత్రం వాడుక భాషలో చదువుకుందాం స్తోత్రం మీరు అనుకున్నట్లు వీరు తాగలేదు మందు తాగలేదు కొత్త మద్యం తాగలేదు మీరు ఏదో అనుకుంటారు న్యూ బ్రాండ్ ఏదో తాగారు అనుకుంటామో లేదు ఉదయం తొమ్మిది గంటలే కదా ఎందుకు సమయాన్ని మీరు వివేచించలేకున్నారు ఎంత ఉదయాన్ని ఎవరు తాగుతారు మార్నింగ్ ప్రేయర్ టైం కదా ఈ టైంలో ఎవరు తాగుతారా ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు అని అన్నట్టుగా సున్నితంగా వారిని గద్దిస్తున్నట్లుగా తన సందేశాన్ని ఆరంభించిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం దేవని స్తోత్రం హలేలుయ స్తోత్రం మీరు ఊహించినట్లు వీరు మత్తులు కారు అయితే వీరు ఎవరు మత్తు లేదంటున్నారు మత్తు లేదండి మెలకు అంటున్నారు జన సమూహం ఏమో వందలాది మంది ఏమో మత్తులు అని అంటున్నారు పేతురేమో మత్తులు కారు అంటున్నారు వందలాది మంది ఏమో మత్తులు అని అనుకుంటున్నారు కానీ నూట ఇరవై మంది నూట ఇరవై మందిలో ఈ పన్నెండు మంది లేదా పేతురు గారు చెప్తున్నారు వీడు మత్తులు కాదు అంటున్నారు ఏది వాస్తవం రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే అంతటా అందరూ విభ్రాంతి నుంది ఆశ్చర్యపడి ఇదిగో మాట్లాడుచున్న వీరందరూ అనగా మాట్లాడుచున్నా అంటే అన్య భాషలు మాట్లాడుచున్న పరిశుద్ధాత్మ వాక్శక్తిని అనుగ్రహిస్తే అన్య భాషలు మాట్లాడుతున్నటువంటి కొత్త భాషలు మాట్లాడుతున్నటువంటి వీరందరూ మన ఉత్తర ఇస్రాయేల్కు సంబంధించినటువంటి అనగా గలలీయ ప్రదేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదా ఆ వీళ్ళ ప్రభువు కూడా ఇక్కడ పుట్టినప్పటికీ అక్కడ పెరిగాడు కాబట్టి నజరేతులో పెరిగాడు కాబట్టి కపెన్న హోము ఆ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ అద్భుతాలు చేస్తూ బోధలు చేస్తూ అప్పుడప్పుడు పండగలప్పుడు మన దేవాలయానికి వచ్చాడు ఈ గ్రూప్ అదంతా ఏసు యొక్క గ్రూప్ వాళ్ళు అని వీళ్ళు గలలీలు కాదా వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు గలలీలు కాదా అన్నారు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళ గురించి అంటున్నారు వీళ్ళు మత్తులు కారా మత్తులే కదా ఫుల్లుగా తాగి ఉన్నారు కదా మద్యపానపు దురాత్మ చేత నింపబడ్డారు కదా అన్నట్టుగా మాట్లాడారు వీళ్ళు ఎవరు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన వాడు ఒక మిస్ట్రీగా ఉంటాడు ఎందుకంటే యోహన్ స్వార్త మూడో వచ్చాయి ఎనిమిదో వచ్చినలో రాయబడింది ఆత్మను పొందిన వాడు అనగా పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వాడు అనగా ఆత్మ ద్వారా జన్మించిన వాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రీజనరేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన వాడట వాడు గాలిని పోలి ఉన్నాడు గాలి అర్థం కాదు అర్థం చేసుకోవచ్చు ల్యాబొరేటరీలో అర్థం చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఉందా నైట్రోజన్ ఉందా ఇంకేదైనా గ్యాస్ ఉందా కార్బనా లేదా కార్బన్ డైఆక్సైడా మోనాక్సైడా అని ఇలాగా కెమికల్గా ఆలోచించవచ్చు కెమికల్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు కానీ ఆత్మను పొందిన వాడు గాలిని పోలి ఉంటాడు ఈజ్ ఎ మిస్ట్రీ నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉన్నానని భక్తుడు చెప్పాడు యశా గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయంలో నేను దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన పిల్లలు సూచనలై ఉన్నాము సూచక్రియలై ఉన్నాము అని యశియా చెప్పడాన్ని మనం చూస్తున్నాం 
కాటన్ గంధము ఏడో అధ్యాయము పద్మూడో వచ్చినలో కొంతమందిని ఉద్దేశించి వీరెవరు హూ ఆర్ దీస్ పీపుల్ మహాశ్రమలలో నుంచి వచ్చినట్టు వాళ్ళు గొర్రె పిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములు ముంచుకొని ఉతుక్కొని తెలుపు చేసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు అని వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు హూ ఆర్ దీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ దే ఇదేమి అని అడిగారు వీళ్ళు ఎవరు అన్నటువంటి ప్రశ్న కూడా వాళ్ళు ఉత్పన్నమైనట్టు మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం మర్మమైనటువంటి మనుషులు దేవుని ఆత్మ చేత దురాత్మ చేత నింపబడ్డప్పుడు నీ గురించి అంచనా వేసుకున్నారు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డప్పుడు నీ గురించి వారి అంచనాలు తప్పుతున్నాయి వీళ్ళ గురించి మనం నాలుగు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన దేవని స్తోత్రం ఏడ తెగక నాన్ స్టాప్ గా నైన్ డేస్ ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రయర్ వారియర్స్ వాళ్ళు ప్రార్థన వీరులు ప్రార్థన సూర్యులు ప్రార్థన యోధులు అనుకోవచ్చు తొమ్మిది రోజులకో లేకపోతే తొమ్మిది నిమిషాలు ప్రార్థన చేస్తే ఇసిగిపోతుంటాం మనం కానీ వీళ్ళు తొమ్మిది రోజులు వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు స్తోత్రం పదో రోజు చేయకూడదు అనుకోలేదు పదో రోజు కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒకటో రోజు రెండో రోజు మూడో రోజు తొమ్మిదో రోజు చేసినట్టు పదో రోజు కూడా అవసరమైతే పదకొండో రోజు పన్నెండో రోజు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి వాళ్ళ ప్రార్థనలను ఆపేశాడు అదేంటండి పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రార్థన ఆపడం ఏంటి దేవుడు చెప్పాడు మోసే నువ్వు ఎందుకు మొరపెడుతున్నావు ప్రార్థన చేయొద్దు ఆపు అన్నాడు ఎరిమియాతో దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయొద్దు అన్నాడు స్తోత్రం స్తోత్రం హలే లుయ పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థన అనగా వాళ్ళ ప్రార్థన అవసరతను తీర్చేశాడు వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థన మనవిని రిక్వెస్ట్ని ఆయన అంగీకరించాడు దేనికోసం ప్రార్థన చేశాడో దాన్ని పొందుకున్న తర్వాత ప్రతిఫలం పొందిన తర్వాత ఇక ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు కనుక వాళ్ళు ప్రార్థన ఆపారు మోసే ప్రార్థన ఆపి ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటినట్లుగా వాళ్ళు ప్రార్థన ఆపి సేవా సముద్రాన్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సంఘ సముద్రంలో గుండా పడి వెళ్ళారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవని స్తోత్రం హలే లుయ ఒకటి వాళ్ళు ప్రార్థించిన వాళ్ళు ప్రార్థించిన వారిని వాళ్ళు మత్తులుగా దే ఆర్ నాట్ డ్రంకర్స్ దే ఆర్ ప్రేయర్ వారియర్స్ దే ఆర్ ప్రయింగ్ పీపుల్ ఈ రోజులో ప్రార్థించేటువంటి వాళ్ళని అలాగే అనుకుంటారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి హన్నాని శిలోహు మందిరంలో ఉన్నటువంటి హన్నాని మధ్యము చేత నింపబడిందని ఏం పని లేదు గుళ్ళో ఏం పని నీకు శబ్దము రాకుండా ఏంటి ఆ గొనుగుడు సనుగుడు ఏంటి తాగున్నావా ఏంటి ఒక స్త్రీ వైండి సంస్కారాన్ని మరిచి ఇలా చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అన్నట్టుగా అక్యూజ్ చేసినటువంటి ఒక ప్రధాన యాజకుడైనటువంటి ఏలీని మనం చూడగలిగాం లోకం మనల్ని అపార్థం చేసుకుంటూ మధ్యము చేత నింపబడిన వాళ్ళు అనే నిద్ర వేస్తుంది కానీ వాళ్ళు ప్రార్థించిన వాళ్ళు అనేటువంటి సంగతి వాళ్ళు మర్చిపోయారు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యం రెండో వచ్చాము నాలుగో వచ్చిన మూల వాక్యం నిన్నటి మూల వాక్యం కనుక మనం ఈరోజు చదవడం లేదు మనకు సమయం లేదు కనుక వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ డ్రంకర్స్ దే ఆర్ నాట్ డ్రంకర్స్ బట్ దే ఆర్ ద పీపుల్ ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాళ్ళు మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వాళ్ళు ఎవరు హూ ఆర్ దిస్ పీపుల్ రెండవ అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు అపోస్తుల కార్యములు మనం గమనిస్తే అంత్య దినములో ఏందు మనుషులందరి మీద మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానన్నాడు అక్కడ ఉన్నటి మూడు వేల మంది రక్షింపబడిన మూడు వేల మంది మీద ఆత్మ కుమ్మరించినట్లు మిగతా మిగతా వాళ్ళ మీద ఆత్మను కుమ్మరించినట్లు ఆధారం లేవు ఈ నూట ఇరవై మంది మీదకే దేవుని ఆత్మ లేకపోతే వంద మందికి పైగా లేకపోతే కొంతమంది పైన అక్కడ కూడుకున్న వారి మీదకి మాత్రమే దేవుని ఆత్మ వచ్చినట్టు రాయబడింది అయినప్పటికీ కూడా యోవేల ప్రవక్త చెప్పినట్టు ప్రవచనం అబద్ధమని కాదు ఆ ప్రవచనము నెరవేరింది వాక్యము నెరవేరుతుంది మన జీవితాల్లో దేవుని స్తోత్రం వారు ఎవరంటే ప్రవచించిన వారు మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచిస్తారు వీళ్ళు చేస్తుంది ఏంటో తెలుసా ప్రస్తావన ఏమో కానీ వీళ్ళు ప్రవచనం చెప్తున్నారు ఈ ప్రవచనం మీకు అర్థమైంది ప్రవచనం అంటే భవిష్యత్తు విషయాలు చెప్పడం మాత్రమే కాదు వాళ్ళు దేవుని మహిమపరుస్తున్నారు దేవుని కార్యాలను వివరిస్తున్నారు నిన్న చేసిన దేవుడు ఈరోజు చేస్తున్న దేవుడు రేపు కూడా చేస్తాడని ఆశాభావంతో వాళ్ళు దైవ కార్యాల ప్రస్తావన తీసుకొని వస్తున్నారు దైవ కార్యాల ప్రస్తావన కూడా ప్రవచనంగా ఎంచబడుతుంది దేవని స్తోత్రం హలే లుయా నాలుగో విషయం దేవర్ నాట్ డ్రంకర్డ్స్ వాళ్ళు తాగుబోతులు కాదు వాళ్ళు మద్యం తాగిన వాళ్ళు కాదు దే ఆర్ ప్రైంగ్ పీపుల్ 
they are filled people holy spirit filled people mudodi they are prophesying people vallu pravachinchinatuvanti vaadu pravachistu unna vaaru devani stotram hallelujah vallaku oka nootanamainatuvanti astitvam dorikindi new identity dorikindani mana gatha episode lo maatladu మన గురించి లోకం ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు కానీ వాక్యము మనల్ని డిఫైన్ చేస్తుంది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ డిఫైన్స్ అస్ స్తోత్రం డిఫైన్ మాత్రమే కాదు డిఫెండ్ కూడా చేస్తుంది హలో మీరు ఏమంటే మాట్లాడుతున్నారేమో వీరు మత్తులు కాదు నేను మత్తుండి కాదు మేము మత్తులం కాదు చూడండి ఒక మాట చివరి మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు రెండో ఉద్యమము ముప్పై రెండో వచ్చినాము టూ థర్టీ టూ ఈ యేసును ఈ యేసుని నేను మాట్లాడుతున్నా నేను ప్రస్తావిస్తున్నట్టు మీరు సులువు వేసినట్టు యేసును దేవుడు లేపాడు దీనికి దీనికి మేమందరము సాక్షులము నేను నాతో పాటు ఉన్న పదకొండు మంది ఈ దేవుని కార్యాలను వివరిస్తున్న మేమందరము సాక్షులము వీఆర్ ద విట్నెస్ ఎందుకంటే మా ప్రభు ఆరోహణం కావడానికి ముందుగా చెప్పిన మాట పరిశుద్ధాత్ముడు మీ మీదకు వస్తాడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారని చెప్పారు మేము శక్తిని పొందుకున్నాం నా వి బికమ్ విట్నెస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డ్రంకర్స్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ విట్నెసెస్ దేవని స్తోత్రం హలే లుయా వాళ్ళు చెప్పింది మత్తులుగా ఉన్నారని తాగుబోతులని ఇలా నింద వేసినప్పటికీ పేతురు నాలుగు ఆన్సర్స్ నాలుగు విధాలు వాళ్ళు చెప్పాడు వీళ్ళు ప్రార్థించిన వారు అన్నట్టుగా చెప్పాడు వీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత నిండిన వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రవచించిన వాళ్ళు అంతేకాకుండా వాళ్ళని గురించి ఆయన ప్రభు యొక్క సాక్షులు వాళ్ళు దేవని స్తోత్రం హలే లుయ్య ఆయన మీద అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పి మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు చాలామంది కానీ ప్రభు యొక్క సత్య సాక్షులు వీళ్ళు మద్యము చేత మత్తులైన వారు కాకుండా ప్రభు ఆత్మ చేత నింపబడుతూ ముందుకు సాగుతూ ప్రార్థించిన వాళ్ళమని ప్రార్థించే వాళ్ళమని అంతేకాకుండా ప్రవచించిన వాళ్ళమని ప్రవచించే వాళ్ళమని అంతేకాకుండా ప్రభు యొక్క సాక్షులమని ప్రభువుకు సాక్షులు కావాలి యోగు యొక్క సాక్షి పరలోకంలో ఉన్నాడు కానీ మనం ఎవరి గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నామో ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు స్తోత్రం మన సాక్షి పరలోకంలో ఉన్నాడు అదే సమయంలో పరలోకములో ఉన్న ఆయనకి మనం భూలోకంలో సాక్షులమై ఉన్నాం దేవనికి స్తోత్రం హలే లుయ్యా స్తోత్రం మర్మమైనటువంటి మనుషుల్ని వాళ్ళు అర్థమైనట్టుగానే ఉన్నారు అర్థం కానట్టుగానే ఉన్నారు మనం లోకానికి అర్థమైనట్టుగానే ఉన్నాం అర్థం కానట్టుగానే ఉన్నాం మనల్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవడం లేదు కానీ మనల్ని అర్థం చేసుకొని మనల్ని డిఫైన్ చేసి డిఫెండ్ చేసేటువంటి దేవుడు ఉన్నాడు అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తూ నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం లే లుయా ప్రభు చిత్మైతే రేపు ఉదయ కాలం ఇదే సమయం ఇదే ఛానల్లో శాంతి టీవీ యాభై ఒకటో ఛానల్లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు దేవుని కృప మనందరికీ తోడే ఉండి నడిపించి బలపరచును గాక ఆ మెయిన్ హలే లుయా లే లుయా ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె